سلام من دکتر اردشیر بابکنیا هستم متخصص درمان نازایی من امشب هم با همکار عزیزم دکتر جاشوا برگر Yes sir It's a pleasure to be here A wonderful physician دکتر بسیار بسیار خوب و تحصیل کرده و مهربون دکتر برگر very kind very intellectual well educated <laughs> and although گرچه جوون هستند ولی تجربه عود دوازده سیزه سال تجربه در این رشته دارن امشب ما میخوایم راجب نازایی صحبت بکنیم راجب درمان ها و روش های نوینی که برای کمک به خانم ها و یا زوجی که دلشون بچه میخواد صحبت بکنیم <تصفيق> من شنبه گذشته چند روز پیش یک مادری خیلی من خوشحال میشم که توی مهمانی ها و جلسات با من مشورت میکنن با من صحبت میکنن یه صحبت کرد یه سوال کرد از من که من دلم میخواد این سوال رو در میون بگذارم که یه سوال کلی بود این خانم نگران بودن که گفتن دختر من روز چهارم جولای که حدود دو ماه نیم نزدیک به سه ماه پیشه ازدواج کردن و نگران بودن که هنوز حامله نشده و به من گفت دکتر دختر من نازایی داره میخوام بفرستم پلیو شما برای معالجه من میخواستم اینجا یک تعریفی از نازایی بکنم که نازایی یعنی چی طبق یعنی دلیلم داره که این یک سال رو گذاشتن طبق تعریف یک زوجی که دوست دارن بچه دار بشن و سعی میکنن بچه دار بشن سعیشون اینه که منی از بچه دار شدن جلوگیری نمیکنن حداقل بایستی یک سال ترای بکنن یک سال سعی بکنن که بچه دار بشن اگر ظرف یک سال بچه دار نشدن بعد به اون ما میگیم نازایی بعد از دو ماه سه ماه چهار ماه هنوز اون شانسی رو که بایستی یک خانم داشته باشه که حامله بشه نداشتن البته من میدونم که بعضی خانم هستن که در ماه اولی که ترای میکنن سعی میکنن حامله میشن ولی اون 15 درصد 20 درصد از خانم ها هستن که در ماه اول حامله میشن 20 درصد 15 تا 20 درصدشون ماه دوم همینجور 15 تا 20 درصد ماه های بعد و اگر تا بعد از یک سال سعی کردن حامله نشدن ما به اون میگیم نازایی در هفته های گذشته ما راجع به علل نازایی صحبت کردیم که علتش هم میتونه در خانم ها باشه به علت عدم تخمک گذاری یا نامنظم بودن تخمک گذاری یا به علت بسته بودن لوله هایی که تخمک رو بایستی بگیره و ببره که با اسپرم با نطفه مرد لقاه پیدا بکنن یا به علل مختلف در خانم ها و یا علتش ممکنه در مرد باشه یک لغتی که اینجا من دلم میخواست راجع به صحبت بکنم من همش دارم میگم علل یا علت متاسفانه در فرهنگ ما اینو به جایی که بگن علت نازایی یه لغت بود که قدیم خیلی بیشتر بهش میگفتن تا الان و اونو میگفتن تقصیره تقصیر کیه این تقصیر هیچ کس نیست نازایی از دیدگاه من به عنوان یک پزشک یک آرزه پزشکیه مثل دیابت مرض قند مثل بیماری کلیه که تقصیر کسی نیست 
و برای همینم بایستی در جستجوی علت اون بود که علت رو پیدا بکنیم و وقتی علت پیدا شد آدم به راحتی میتونه کمک بکنه I was just talking Josh about the, uh, uh, the causes of infertility mm-hmm. and also definition of infertility and also the fact that it's nobody's fault it right. is, is, is a reason or cause right the blame game ha- in, in this area has to stop we have couples that come in that have been fighting at home the stress is there did you do something did you do something are you the one that's broken are you broken you don't say that if someone has heart disease you don't say you're broken and you don't get into an argument about who has high blood pressure or who doesn't well infertility is a medical condition and we need to really treat it as such and you're not going to blame someone for a medical condition exactly خیلی جالبه که دکتر برگرم درست همین برنامه رو همین صحبت رو که من کردم حتی در کالچر امریکایی هم این هست که همین بلیم گیم بیست میگن که تقصیره که دکتر برگیر هم مثل من میگفتش که کسی که فشار خون داره یا بیماری قلبی داره ما نمیگیم تقصیره که میخوام علالش رو پیدا بکنیم که و اون به درمان فشار خون یا به درمان آرزه قلبیشون بپردازیم چیزی رو که من امشب بازم مجددن میخواستم راجع به صحبت بکنیم یا صحبت بکنم راجع به پیشرفت است که ظرف این 25-30 سالی که من در حال پرکتیس پزشکی بودم نصیب ما شده سی سال پیش زمانی که من شروع کردم به درمان خانمای نازا از هر چهار نفری که پیش ما می اومدن یک نفرشون یا از هر سه نفر یک نفرشون حامله می شد الان ظرف این سی سال گذشته پیشرفت هایی که نصیب ما شده پزشکان نازایی شده در سر تکنیک های مختلف و علل یافتن علل دیگه این نازایی الان از هر چهار خانمی که میاد پهلوی ما حداقل دو و گاهی سه تاشون حامله میشه و این واقعا شگفتانگیزی که ظرف سی سال این اتفاق افتاده این عکسی رو که I love this picture <laughs> Dr. Berger میگه I love this picture منم دوستش دارم این عکس رو مجددا بگذارین این عکس من یکی از عکس های مورد علاقه منه عکسی است که من برای با خانم مادرهایی که نازا بودن و بچه دار شدن همه ساله در روز مادر ما جا... روز مادر رو جشن میگیریم و اینا با بچه هاشو میان اینجا علتی که این کار رو من میکنم که نشون بدیم نازایی جواب میده لغت نازایی با نون با نا شروع میشه منفیه انگلیسی جمع هم اینطوریه infertility نازایی برای همین این عکس نمایانگر نتیجه خوب درمان نازایی من الان از دکتر برگر میخوام سوال بکنم یه مق... این چیزایی که ما بشیم تست تو بیبی یا آی وی اف این ویترو فرلیزیشن چی هستش چه کار مشکل و چه... یا چه کار راحتیه و چه پروسسی چه مراحلی طول میکشه خانم و آقا بایستی انجام بدن که به اون برسیم جاش I would appreciate if you talk about IVF what it means briefly and in lay language and also the process that the woman need to go through absolutely um, that would be my pleasure so let you talked about infertility and you already explained to the people out there what it means but for for when you're coming into my clinic and when you're trying to to see me you know really it's for a woman who's under 35 it's a year of trying without getting pregnant and a year of trying means actually in the middle of your cycle when you're ovulating to be intimate 
So if, if you just are having relations and it's randomly throughout the month, then it's not the same thing as actually trying. That's number one. Number two then comes with after 35, 35 and older. Why is that? Because at that point, the ability to get pregnant each month sort of starts to decline rapidly. Also, the quality of the eggs is different when you're 35 and older. So the risk of Down syndrome, Patau's, Edwards, other chromosomal abnormalities goes up. So these are the reasons why people are coming into the infertility facility for an evaluation to see what is their potential, what is the ability to get pregnant, is there something wrong? Well, when we do the consultation, we go over all the different causes of infertility. We go under male causes and female causes, and then we do an evaluation. We look at your ovaries, we look at your uterus, we do a semen analysis for the male to see if we can demonstrate a cause for why you're not getting pregnant. After that initial evaluation and blood work that we do to look at the follicle stimulating hormone level, the estradiol level, other things that can tell us parts of your ovarian reserve, is your thyroid okay, or is your prolactin level okay, is your anti-mullerian hormone level appropriate for your age. Then we start going into what IVF is. IVF, in vitro fertilization, is assisted reproductive technology. It's when we are helping you get pregnant outside of your body. So we go through a process where you take birth control pills through 10 to 14 days. After that, you stop taking them, you come in for an ultrasound, and then we start about 10 days worth of injections. We show you how to give them to yourself. There's no need to be afraid. Or we show a friend of yours or your partner or your husband how to help you. You give them for about six days. You come back in for an ultrasound and blood work. And at that point, what we need to do is we need to evaluate you to see how the eggs are growing. We may make minor adjustments up or not typically up, but up or down on the medicines depending and we're looking to see how to individualize your treatment. Then we have you come back a few days later to see if the adjustments have uh, helped your eggs to grow appropriately. Now when I say your eggs growing, it's really not the egg itself, it's the fluid around the egg. You have an egg, and then around it you have all these little cells, and then around that you have more cells. So take a normal egg that you have in the kitchen. When you crack it and you see the yolk, and then you see a little white firmer area, and then you see even more white area. Well, that's what we're talking about. It's all the cells, all the proteins, all the everything. An ostrich egg has a lot more of that white area around it than a little quail egg. But they all have the same potential, the potential for life. That's what the most amazing thing about these eggs are. Once you get to about day 10, that's when we are leaning towards or moving towards giving you what we call the trigger shot. The trigger shot is just an injection that makes the eggs wake up and get mature. At that point, we then schedule you for the operating room, not for a major surgery. We're not cutting you open or doing anything like that, but we use ultrasound guidance meaning that we use a probe and we look at your ovaries and we see which ovary has eggs on both sides or where they are and we use a thin little needle and we take the fluid out that then contains the eggs. That is being done with an anesthesiologist present who gives you IV medication to make sure that you are comfortable. The process takes about 10 to 15 minutes, Dr. Bavaknia. You know, it's very short. We hand the eggs off to the embryologist who's there. This is all done in sight in our center. So the consultation is done in the same facility that the egg retrievals are done. Your partner needs to be present or if he's traveling or if it's donor sperm. All those things are arranged, but on the day of retrieval is when we need that sperm sample. 
we do either intracytoplasmic sperm injection, where we take one single good swimmer, one good sperm, and we put it into the egg to fertilize. And we check the next day to see if it took. And then, in the laboratory, using special mediums, we look at the growth of the egg. And now it's called an embryo. And you have cleavage stage, where one cell becomes two two, four, four, eight, and so on and so forth until you get to day three, which is eight cell, and then day five, which is called a blastocyst. A blastocyst means that it's a round basketball with some fluid inside and then what we call the inner cell mass. When we do genetic testing, we take a few cells from the outside on day five. We do not touch the part that will become the embryo, and we send those cells, not the embryo, but those cells for genetic analysis. Why do we do that? To prevent putting something back in a woman that is Down syndrome or the other genetic abnormalities that we've talked about before. Also, gender. We will know the gender of the, of the baby that's going back inside, the embryo that's going back inside. If you have five boys and you've always dreamed of having a girl and you go through this process, we can select a healthy embryo and balance the family a little. Okay, thank you. My name is Dr. Berger, Dr. Berger, Dr. IVF. خلاصش رو براتون به فارسی خواهم گفت منتها قبل از اینکه به آی وی اف برسه دکتر برگر یکی دو دقیقه راجع به قدرت بارور شدن در خانم ها صحبت کرد که به واقع بایستی راجع به این صحبت کرد که بهترین سالهای باروری برای خانم ها بین 25 تا 35 سالگی در 25 سالگی یک خانم حد اکثر قلعه حامل شدنشونه درست مثل آفتاب وسط روز ساعت دوازده زور که هم شدتش بیشتره هم حرارتش بیشتره هم قدرتش بیشتره بعد از اون شروع میکنه به پلاتو مسطح شدن و پس از سی, سی و پنج سالگی قدرت زایش شروع میکنه به پایین رفتن IVF کمک به یک خانم و یا یک زوج برای درست کردن تهیه جنین در خارج از رحم مادر در فارسی به میگن بچه لوله آزمایش این بچه توی لوله آزمایش رشد نمیکنه یک بشقاب کوچیک پلاستیکی همجه که میبینین به اندازه یک کف دست حتی کوچکتر از یک کف دست این بشقاب پلاستیکی کوچک جایی است که جنین پنج روز اول زندگیش رو طی میکنه کاری که ما میکنیم در این آی وی اف این هست که تخمدان زن به طور طبیعی هر ماه یک تخمک بیشتر آزاد نمیکنه این روش آی وی اف مدل اون میخواد تخمک های زیادتری باشه 10 تا 15 تا حتی 20 تا تخمک رو از تخمدان خانومی که دوست داری این پروسیجور براش انجام بشه مدل اون خود بگیریم برای اینکه این کارو بکنیم تخمدان رو بایستی تحریک بکنیم یک هورمون هست که بهش میگن اف اس اچ فالیکل استیمولیتینگ هورمون این هورمون هرمونیه که تخمدان رو تحریک میکنه که تخمک به وجود بیاد اینو ما از خارج به خانوم میدیم یه اینجکشن هایی هستش که آمپول هایی هستش که تقریبا به عمدت ده روز دوازده روز اینو خانوم یادم بهشون میدیم که خودشون این کار میکنن کار دردناکی هم نیستش بعد این موجه میشه که تخمدان ها به جای یک تخمک ده تا تخمک به وجود بیارن یا پونزده تا تخمک به وجود بیارن بعد بعد از روز دوازده هم سیزده هم پس از اینکه ما با اولتراساوند با سونوگرام تخمدان رو بررسی کردیم سه چهار بار وقتی که تخمک ها 
به مرحله رسیدگی رسیده بودن که اون جایی که تخمک ها توش رشد میکنن بهش میگن فالکول یه کفر است مثل مثل دانه انگور میمونه تقریبا بنزه دانه انگوره منتها تخمک یه چیزیست که با چشم دیده نمیشه این عکسی رو که الان داریم میبینین ممنونم اینو گذاشتین این تخمک رو یه فیل، فیلم کارتونه که تخمدان رو نشون میده که اون جاهای سفید رو که میبینین روشنه همون جاییست که تخمک توش رشد میکنه و الان بازم نشونش داره میده و الان احتمالا بعد از این نشون خواهد داد که چطور با اولتراسان ما میریم و این تخمک ها رو از این همین الان داریم میبینین اون اولتراساند که رفته نزدیک با ته واژن اونجا الان با یک سوزن ما میاییم وارد اون فالکول وارد اون حفره میشیم و اون تخمک رو میکشیم بیرون الان میبینین اون کلپس کرد اون با آبش اون تخمک که کشیدیم بیرون و این تخمک وقتی که اومد بیرون هم تو که بدون گفتم آمادش میکنیم و توی این بشقاب با اسپرم نزدیکش الان میبینین اینا هزارها اسپرم نزدیک تخمک هست الان دارین قشنگ میبینین و اون تخمک الان یکی از این اسپرم ها که اسپرم شیتون <تصفيق> شیتونی هستش وارد تخمک میشه و روز بعد تخمک تبدیل به جنین میشه تبدیل به دو تا سلول میشه چهار تا سلول هشتا و روز پنجم ما اینو میتونیم از طریق یه دونه لوله کوچولو باریک همچه که میبینیم وارد رحم بکنیم و این میره و توی داخل رحم الان میبینید سلول های جنینیه که اوده روز پنجم جنینی هستش این این وارد رحم شده به این امید که این جنین کوچولو بچسبه به لایه داخلی رحم و شروع کنیم به روش کردن برای همین من گفتم که این وقتی میگن بچه لوله آزمایش واقعا نیستش اون چهار پنج روز اول زندگیش رو جنین در این بشقاب به سر میبره کمک میکنیم که این اسپرم نطفه مرد و تخمک خانومشون زن با همدیگه نزدیک بشن که جنین به وجود بیاد این کار رو الان حدود 35 سالی که انجام میشه من خودم یکی از خوشبختی های من این بود که زمانی که این روش در حال تکوین بود در حال ابداع بود من دوره تخصصم رو داشتم میدیدم و من یکی از شاهدان اولین بچه آی وی اف امریکا بودم در دهی اوائل دهی 1980 که این بچه الان حدود 35 سالشه و ظرف این 35 سال گذشته بیش از شاید بیش از ده میلیون تا به حال در سر و سر جهان بچه از این طریق به دنیا آمده جاش I think in the past 35 years they have been close to almost 10 million how many millions you think I think it has to be around 10 million kids have been born <laughs> it's, yeah, I think it's, it a, it's a lot it's I think a lot. by 2012 <laughs> it was 6 million We're, we'll check it out. Are, we are going to check We're it going out, to check but that out. it is a very large number. Yes. That's right. That might be worldwide, and I'm probably... No, we're talking about the worldwide. Yeah, yeah, yeah. Yeah. You no, know, no, no, worldwide. Of, of those, I want you to do me a favor, okay? You have a picture that we show every week here. And and I want to talk about that picture, because I want to, I want to say what that picture signifies so to me that picture of that mother's day event that you have each year you know first you started it and then it grew from a few couples maybe to hundreds to filling up an entire park where they had to take a picture using a helicopter up above so that they can fit everyone into the scope of it what is what is a what makes someone a mother you know Egg donation, 
or using someone else's egg and growing that egg inside you, you give birth to that baby, you carry that baby for 10 months, that child is yours because you are changing the diapers, you are breastfeeding, you are doing those things. I can't tell you the look on the face when a mother gives birth to a child and how significant it is. Because I don't have to tell you because you've delivered babies. I've delivered uh, close to a thousand babies before. It is no different whether that egg originally came from one person or came from this person or that person. When that birth happens, that life comes out. The only thing that that infant knows is mommy and daddy and where that baby was raised and the bonding that happens. We had a, um, a couple recently this past week that came in and they've been through IVF cycles more than one time and because of her age the eggs that keep on coming out, no matter what we do, there's no, it's not rocket science. There's no special thing that one clinic has over another clinic with this. Because we have no way of turning back the clock. But this patient comes in and emotionally was ready to say, we want to move on. I can't do this again myself, but I want to be a mother. Egg donor. And so she's making that decision to accept an egg. That's a wonderful thing. How many have you had? Have you had that? Let me just tell you, <laughs> I was blessed in Rajibe Ehdaye Tuchmak, Dr. Berger, so bad Mukone. I was blessed to have one of the first egg, donor, egg donors' babies in California in 1990. <laughs> 25 to the kid is 25 yeah. years old right now. من این راجبش میخوام الان صحبت بکنم که دکتر برگر هم که قبلا هم گفتیم گفتن که بعد از 35 سالگی و به خصوص بعد از 40 42 سالگی تعداد تخمک ها افت 42 years تعداد تخمک ها بسیار به طرز فاحشی کاهش پیدا کردن و مهمتر از تعداد قدرت باروری تخمک ها هستش که ممکنه حامله بشه ممکنه باعث حاملگی بشه ولی متاسفانه باعث سق میشه من همیشه گفتم که خانم ها که میان برای پلیو ما برای مشاوره و برای درمان نازایی برای حامله شدن نمیان میان که بچه دار بشن they don't want to come just to get pregnant. They want to have a baby. Right. و برای همین خانم هایی که بالای سن 42 سال دارند، 43 سال دارند و خصوصا خانم های 42 سه ساله ای که برای اولین بار میخوان حامله بشن، شانس حامله شدن با تخمک خودشون زیاد نیست. و اگر هم بشن متاسفانه به خاطر بالا بودن ناهنجاری های جنتیکی توشون سخت زیادتره و بچه ممکنه سالم نباشه برای همین هم هستش که ما بعد از 42-43 سالگی خصوصا برای که تا کسانی که تا بال بچه دار نشدن توصیه میکنیم یعنی توصیه من نیست توصیه انجمن پزشکان نازایی امریکا است که از تخمک یک خانم جوان تخمک رو میگیریم با اسپرم شوهر این خانم امتزاج میکنیم لقاه میکنیم و اونو وارد رحم خود اون خانم میکنیم و دکتر برگر یه حرف خیلی قشنگ زدن کسایی که نسبت به این مقدار شک و تردید دارن they have doubt about accepting a donation مادر بودن فقط مسئله ژنتیکی نیستش مسئله اون جونی رو که آدم به بچهش میده اون بچه وقتی به دنیا میاد مادر بغل میکنه پرورشش میده به نظر من پرورش فرزند بسیار مهمتر از اینه که ژنتیکش از کجا اومده دکتر بواتنیا این 
it doesn't matter the religion. Let's just go back to the old books of everyone's old books. A barren woman whose sister passes or whose friend passes and she raises the child, who's the mother? That woman is the mother. That woman who raises the child. That woman who knows and sees that child growing up. It matters not where it started. It matters who is the one that raised the child. I agree with you. Hey, Dr. Bergeram, boils that any means in a sort of question, the shun that ke boyesti dumbali in masalay ehdai tohmag rav. Man shaksan khodam in muhabat ro dashtam. چند لحظه پیش به انگلیسی گفتم که در سال 1990 26 سال پیش یکی از اولین خانم هایی که 50 سالشون بود از طریق اهدای تخمک یک خانم جوون بچه دار شد و اون دختر الان بچه شون الان حدود 25 سالشون 1900 و این no, this is the first test to baby in America baby car which is right now 35 years old in in aks avvalin uno beruz khan mitunim bezer mojadan in aks is ke man sal gozashte ba avvalin bache ke az tariq test to baby ivf dar amerika be dunya omade dar muassase jones dar norfolk virginia in aks durust sal gozashte chandom oktober هزار نوسته دو هزار و پانزده من با این دختر دختر جوان نازنین که اولین بچه ای وی اف امریکا هستش این عکس رو من دارم و همچون که من گفتم من بازم این شانس رو داشتم که یکی از اولین حاملگی های بعد از پنجاه سالگی رو در استیت کالیفرنیا در عوائل دهی هزار من اون خانم رو راضی کردیم که اگر دلش بچه میخواست این تنها راهشه و اون بچه یکی از عزیزترین یکی نه عزیزترین فرد اون خانواده بود که دو سال پیش از دانشگاه استنفورد فارغ و تحصیل شد الان مهندس کامپیوتره و من این خوشبختی رو دارم که هنوز باهاشون در تماسم من این هفته هفته گذشته شنبه گذشته در یک جشن عروسی بودم که یک دختر 25 ساله بود که تحت همین شرایط به دنیا آمده بود حال من الان از دکتر برگر میخوام راجب نمونه برداری از جنین همین این ویدیو رو بگذارین آقای بهروز I want you to talk about the, briefly so I can go in Farsi also mm-hmm. briefly about biopsying نمونه برداری از جنین رو الان میبینیم که چطور ما از جنین میتونیم چند تا سلول رو برداریم Go ahead please So biopsying, what does that mean? Well, you, you do biopsies on day five in today's era So older techniques did it in in day three, but we don't do that anymore. The data does not support that. Day five transfers, day five biopsies, the the embryos have self-selected out for the ones that will still be living. On day five, you have about 100 cells just around. And so taking a few of those is very different than in the past when you would take from day three embryos. I know I'm getting so complicated. Three, five, this and that. I want to simplify it. Today's day and age, there should be no more of the early biopsy. You take a later biopsy. Why do you take a later biopsy? Because the embryo has grown an outer layer and you take cells from that outer layer without touching the cells that will form a human being. You take a few of those cells and then you send it to the lab. The embryo repairs itself. It heals. You do not have to worry about long-term side effects. You do not have to worry about, did I take away something that's going to form an arm or leg? It doesn't work like that. You're taking away a piece of the placenta. 
Okay. And it is not necessary. Okay. The embryo heals. We send those little pieces to the lab for genetic analysis. The embryo stays in our facility. And then we get back reports about two weeks later, oftentimes earlier, and we know this, 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 this are normal. This one's not normal. This one's not normal because of this. We understand those reports. Okay. Let me explain this mm -hmm. one. I'm just did in that in video uh, as the uh, اون نقطه قرمزی رو که میدین اشعه لیزر هستش که اون به ما گاید ماست راهنمای ماست که از کجای سلول های جفتی جنین که درست از همون سلول های خود جنین هستش شبیه اون هستش کاملا نه شبیه نیست کاملا همون سلول ها هستش اون رو چند تا سلولش رو بر میدارن همچون که میبینین بعد این سلول ها رو در آزمایشگاه تحت آزمایش قرار میدید که بینید که این جنین جنین سالم است آیا جنین است که بیماری نداره بیماری ژنتیکی نداره حتی جنسیت جنین رو هم میتونم تعیمش تعیین کرد الان و من خودم شخصا با تعیین جنسیت برای پسر و دختر بودن هنوز به اون موافقت نرسیدم در وجود خودم ولی دونستن جنس جنین در بعضی موارد بسیار مهمه به طور مثال در بعضی خانواده ها یک بیماری ژنتیکی هستش که فقط در پس در جنین پسر هستش در نوزاد پسره که اگر در اون خانواده چنین بیماری هست و این پسر هستش که این از به وجود اومدن این بیماری آدم جلوگیری بکنه این بیوپسی دکتر برگر که گفتن و این منم میخوام تایید بکنم چون از سلول های جفت جنین برداشته میشه هیچ گونه زیانی به جنین نمیرسونه ولی کمک هایی رو که به ما میکنه کمک های بسیار فوق العاده ایه دکتر بابکی these were actual the, what the video that you're watching are actual biopsies that were done in our laboratory by Dr. Hong Uh, Dr. Hong is a senior embryologist at our facility. He has been there since it's opened. So we don't have a lot of staff turnover at our facility. People like what they do and they like where they work. Um, Dr. Hong is one of the pioneers in the field as well as Dr. Cha, who the, uh, who the center is named after. But Dr. Hong was part of the team that made the process of rapid freezing available to the rest of the world. It's called vitrification. And he is part of the team that made that. We are constantly on the cutting edge of technology. Right here you see that they're adjusting an embryo and making it so that they enter in the right place. You know when you have an, a real egg at home and you peel it because you're going to crack it and go into the frying pan. Well, there's that membrane, that thin membrane that goes around it. Well, that's what he's looking for, the place to pierce that membrane so that he can get to the actual cells themselves. Okay. And then that laser, I mean, a biopsy, what is a biopsy? You're just taking a piece of tissue. Well, you can't use a big metal tweezers. So we're using microscopes and these laser lights to break the connections between the cells so that we can take them. Okay. Dr. Berger گفتن که این بیوپسی رو که دیدین نمونه برداری از سلول سلولای جنینی یا سلولای جفت جنینی رو که داری می‌بینین در کلینیک چا چا فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس انجام شده که اون تلفن دکتر برگر و مشاور برای ایشون و منم در صحنه تلویزیونتون هستش در این مرکز که از سال 2001 تا به حال در لس آنجلس بوده و حدود 10000 تا 10000 بیبیز 10000 پرگنسی حدود 10000 تا هم حاملگی ظرف این 15 سال در این مرکز نصیب ما شده و موهبتی است که نصیب دکترا شده همجوری که می‌بینین این نمونه برداری در همون مرکز انجام شده این جنین پنج روزه است همجوری که می‌بینین با اون پایپت ما داریم اینو 
منیپولیت میکنیم حرکت میدیم که برسیم به قسمت جفت سلول های جفت و از اون سلول های جفت رو با لیزر بین سلول های و بافت های بین سلول ها رو ضعیف میکنیم و بعد چند نمونه از سلول های جفت رو بر میداریم نمونه برداری میکنیم که اونو ازشون آزمایش های جنتیکی بکنیم Dr. Berger, do you have anything else to add? I, I the... do. I want to talk about the uh, facility a little bit more and about uh, the staff that's there. Um, I think it's very important. You know, the you go to a cardiologist or to a doctor's office, the stethoscope is the same at everyone's office. There's nothing special about it. Um, the staff at the facility that you go to, you want them to be respectful to you. You want to feel comfortable with the people that are there. You want to know that they are comfortable being there themselves. The staff at our facility are, are top notch. And um, I would bring my own mother there if, uh, <laughs> in, fact, she's, in fact, she's asked me if I can help her to have more. But <laughs> Not for having another baby. If, if she can make babies like you, she should. <laughs> <laughs> you know, um, Dr. Hong has been there since it's opened. We have our andrologist that's been there since it's opened. We have our uh, IVF coordinator that's been there since it's opened in 2001. We have people that don't want to leave. They love what they do, and they're there because they love the facility itself. We are uh, very close to the corner of La Brea and Wilshire. It's easily accessible to that area of town. Obviously, um, you know, we accept patients from all over the world. We've seen, and I think that I misunderstood you, but we've seen 10,000 patients in that facility. We don't have 10,000 babies, but we've seen over 10,000 patients from all over the world. We, you know, we're a boutique practice. And what is boutique practice? Everyone wants to have artisan bread now and this and that and everything is made and special. We, we are not high volume on purpose. We want to take care of only a certain number of patients so that we can give the utmost care. We are available to everyone. Our staff is available. We make it so that we have a comfortable practice so that everyone feels welcome and that everyone gets the care and treatment that's appropriate. We are not a factory where you come in, ultrasound, go. Come in, ultrasound, go. Come in, ultrasound. I do all the ultrasounds at the facility. There are no other staff to do ultrasounds. We don't have radiology technicians. Not that they're not qualified, but I do all the ultrasounds. I read all the yeah. labs. I check everything myself. And that's the way we like it. دکتر برگر دل شما خواست و منم با شما موافقم یک چند دقیقه راجع به این مرکز فرتیلیتی چا که ایشون حدود پنج ماه پیش به ما پیوستند صحبت بکنم مرکزی که در لس آنجلس توی خیابون تو بیلشیر بلوار بیلشیر نزدیک بلابریا این مرکز حدود 15 سالی که در اونجا هستش و دکتر برگر یه چیزی گفت که خیلی جالبه با اینو بدونیم گروهی که با اون کلینیک با ما دارن همکاری میکنن گروهی هستن که گروه هایی کسی که بنیاد این کلینیک رو گذاشتن دکتر هانگ 17 16 ساله از سال 2001 تا به حال با این سنتره و چند تا همکارای دیگه شون که در اونجا هستن و دکتر برگر میگه این از صبات این کلینیک حرف میزنه و منم ایشون تصحیح کردن که در این کلینیک بیش از ده هزار تا خانم های رو یا زوجای رو دیدن که میخواستن بچه دار بشن ولی تعداد حاملگی شو من الان نمیدونم احتمالا تعداد شو خواهیم میپرسم من تعداد دقیقش رو در برنامه های بعد راجع به صحبت میکنیم I also looked at while you were speaking mm-hmm. I looked at Google 
من برای کسایی که نمیدونن See we use the latest technology we did. everyone we did uh, so برای تعداد بچه های IVF دنیا تا سال گذشته بالای 5 میلیون بودن so it's over 5 میلیون so this time you're right to <laughs> so uh, uh, من اینجا دلم میخواست مجددا این uh, ترسی رو این uh, هزیتیشن شکی رو که بعضی از مادرها دارن راجب این روش ها اینو از مقص هامون بیرون بکشیم برای اینکه این همونجوری که من گفتم سی سال پیش زمانی که من شروع کردم به پرکتیس نازایی از هر چهار نفر ما فقط به یک نفر یا حد اکثرش ممکن بود به دو نفر اونم خانمایی که خیلی جوون بودن 25 27 سال 30 ساله بودن کمک کنیم الان از هر چهار نفر بدون شک ما میتونیم به سه نفرشون کمک بکنیم و من امیدوارم با این روشی که روشهایی که با این پیشرفتایی که نصیب ما شده بتونیم به زودی ظرف 5 تا 10 سال گذشته بتونیم هر کسی نازای هر خانم نازایی که میاد پلما بتونه حامله بشه I was reading an article that mm-hmm. with the advances that we are getting uh, in the past and in the next in the past 10 years and mm-hmm. the next 10 years I'm hoping that within next 5 to 10 years almost 100% of the women who come to us we can hope that they can have a baby We are at a point where one in seven William, uh, women across the globe have a problem with infertility. Three out of four at this point can be helped. Three out of four, that's amazing. But I think that in the not too distant future, we will be able to achieve that goal of giving everyone the opportunity of being a parent who wants it. Everyone who wants that goal. I want to say one more thing about uh, Dr. Cha and uh, who he is and what he accomplished. Because a lot of people in the audience might be saying, Dr. Who? Dr. Cha? And they maybe have never heard of it because it's not in our friends groups, it's not in our friends uh, common talk. Go on the internet and search Cha, C-H-A, Health Systems. And look and see the health system that was set up, universities, educating people for free for medical students, women's health clinics, IVF centers, all developed by this pioneer, this brilliant man, Dr. K.Y. Cha. The American Society of Reproductive Medicine every year has an award that's funded by him, $25,000 for the best scientific paper. He is not a nobody. And this clinic here in Los Angeles is his flagship clinic. And they're opening up others. And they already have uh, acquired a hospital in Los Angeles. The, I think it's the third largest private facility in all, maybe all of California, but at least in Los Angeles. So these are big deals. This is not a nothing clinic. And you might be saying, why now? Why are we just hearing about this now? Because I'm here, okay. and it's time, and you're here, <laughs> and we're talking about it to let everyone know okay. that this facility is available for use for everyone. Okay. Dr. Berger, Rajib Dr. Cha, ki in clinic ye be ism un hasish sohbat kar. Dr. Cha ki as pishkaman in am IVF hasish ki clinic dar sar sar jahan dare dar Korea, dar Japan, dar Russia. در امریکا در سنگاپور و یکی از مجهزترین کلینیک های نازایی گروه نازایی جهان متعلق به ایشونه و منم به همین خاطر به عنوان مشاورشون باشون همکاری میکنم اگر که کسانی دوست دارن با این مرکز تماس بگیرن تلفنشون تلفن مرکز روی تلویزیونه که میتونن با دکتر برگر یا اگه خواستن با خود بنده تماس حاصل بکنن که اطلاعات بیشتری رو راجب نازایی و درمانهای نوینی که 
در اختیار ما هست باهاشون صحبت بکنیم ازتون خداحافظی میکنم همراه با دکتر برگر و به امید دیدارتون در برنامه آینده A pleasure as always. Thank, Thank you, you very much. Thank you.